Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravit ću jedan jako lep i ukusan ručak od najhranjivije namirnice na planeti. Barem tako kažu istraživanja i stručnjaci. Ovu namjernicu nutricionisti dosta preporučuju za detoksikaciju organizma jer može potpuno da očisti telo i da reguliše opšte stanje organizma. Ja sam prvo uzela jednu glavicu crnog luka, sitno sam iseckala, zatim sam imala nekih tri šargarepe koje sam isekla na tanke floškice, a zatim sam uzela i ovako dva zelena također isekla na tanke kolutiće. Pored toga treba će mi ovako i jedan veliki krompir ili ako imate dva srednja ili tri manja i secite ih na kockice. Ja volim da kockice krompira budu baš dosta sitne jer se onda ručak i brže skuva, brže bude gotovo i po meni je ukusnije. Vi ćete svakako uraditi onako kako vi najviše volite. Zajedno sa povrćem ostalim stavljam i krompir. Nakon toga dodajem meso. Ovdje imam 400 grama, odnosno 450 grama, pardon, jako lepe svinske šnicle i seći ću također na sitne kockice. Ovako što sitnije, to bolje, meso je zaista fantastično i sada ćete vidjeti zbog čega je ovo jelo tako posebno, odnosno meni. Obično svi izbjegavamo variva i... Stalno se nešto okrećemo modernoj kuhinji, a zapravo stalno zaboravljamo neke dragocene namirnice koje je jako potrebno da koristimo u svojoj ishrani. Jedna od njih je i upravo ova koju ću ja sada koristiti, a to je kelj kupus. Uzmite ovako jednu srednju glavicu kupusa, podelite na pola i što sitnije iseckajte ovako. Možete kao ja ili kako je vama lakše, možete i na rende izrendati. Što je bitno kod ove namirnice jeste da sprečava zapaljenja u organizmu i povoljno utiče kod artritisa. A s obzirom da je jako bogata vitaminom A, ona se preporučuje kao prevencija oboljenja oka. Također u narodnoj medicini kelj kupus je poznat i kao melem protiv reome. H1 je i od glavnih izvora kalijuma koji jačaju strukturu naših kostiju. Zatim veoma je bogat i vitaminom C. Također se preporučuje osobama i koje imaju visokrvni pritisak, a s obzirom da sadrži i obilje vlakana, jako je dobar i kod problema sa probavom. Tako da je zaista šteta da ne koristimo ovu namirnicu. Ja sam dodala od začina dve pune kašike suvog začina, malo bibera i sipala sam vode. Vodite računa da ne preterate sa vodom, nemojte preliti jer on svakako će izgubiti volumen tokom kuvanja. Tako da ako bude previše vode, po meni je to bljutavo, vi naravno uradite kako vi volite. Uključite ringlu na najjaču temperaturu dok ovako ne počne da vri. Kada počne da vri, smanjite na neku srednju temperaturu ili možda nešto malo više od srednje temperature i kuvajte nekih sat vremena ovako poklopljeno. Po nekom mom ukusu ovo je prava mera vode i ja neću više dodavati. Sada vam pokazujem nakon sat vremena kuvanja ovako izgleda. Vi ukoliko želite da to bude ređe, slobodno dodajte, ali bolje da dodate kasnije nego da napravite suviše redko. To je nekako uvek moj savjet. Ja ću kuvati još nekih 5 minuta, a onda ćemo blago da zapržimo. I evo ga, sada je prošlo tačno sad vremena i 10 minuta kuvanja. Ja sam probala, sve je skuveno, sve je gotovo. Dodat ću još 100 ml vode, vrlo malo. Zato što ću dodati zapršku pa će mi onda to biti fantastična gustina, barem po meni i mom ukusu. Sada pripremam zapršku, sipat ću ovako tri ravne kašike brašna, znači ne prepune, vidite otprilike da pokrije dno male šerpice. I sada dodajem ulje, to nema neke mere, dodajem ovako postepeno i mešam dok ne pomešam potpuno brašno sa uljem i dok ne dobijem ovako neku gustinu, ni previše redku, ni previše gustu. Evo sad ću vam pokazati otprilike kako treba da izgleda. Stavljam na srednju temperaturu, vrlo brzo će 
da dobije zlatno žutu boju, pomeram se ringle, dodajem jednu kašiku slatke mlevene paprike, vraćam na toplu ringlu, ali isključenu i sada ću ovako malo da mešam. Gustina je ova odlična po meni. Dodajte u ručak i malo promešajte. Još nekih 2-3 minuta ostavite na ringli i to je to. Naš kelj kupus, odnosno varivo od kelj kupusa je gotovo. Evo vidite gustinu. Po meni je ovo zaista neka odlična gustina. Nije suviše ni gusto, nije ni redko nekako po mom ukusu. Naravno vi prilagodite vašem ukusu, dodajte, oduzmite vodu onako kako vi volite. Ja ću sada servirati da vidite kako to izgleda na tanjiru. Moja želja kroz ovaj recept je bila da vas motivišem da jedete zdravo i da vas podsjetim da su kuvana jela i tekako važna i bitna za naš organizam. Nadam se da sam donekle u tome uspela i da sam vam dala motivaciju da isprobate predivan ručak, da sam vas nešto i naučila ukoliko možda niste znali, iskusno domaćice da sam podsjetila. To mi je bila namera, hvala vam puno na gledanju i ljubim vas sve puno.